Coucou. Il y a des personnes qui m'ont demandé. Euh, ils m'ont dit qu'ils voulaient un peu voir à quoi ressemblait euh, la vie des Chinois. Ça, c'est mon garden. Je ne sais pas comment on explique ça. Hein. Je vis ici. Euh, beaucoup de quartiers sont comme ça en Chine. Donc, euh, les appartements, vous voyez les buildings. Ok, ça c'est la Chine. Ce n'est pas votre Chine qu'on vous montre euh, la pauvreté, la famine, la guerre. Bon, je suis en train d'amener mon fils euh, au qu'on appelle le playground. C'est-à-dire où. Euh, give it to me. Allez, let's go. Vous allez voir, ça c'est la Chine. Hein. C'est euh, <rire> chinois. Bon. <rire> Désolé, il n'y a plus trop de soleil. Je ne pouvais pas sentir qu'il y avait trop de soleil. Je ne pouvais pas supporter. Allez, du Congo. Je suis avec mon fils. J'en profite euh, pour vous montrer comment ça c'est euh, un peu. Voilà. Des Chinois. <rire> voilà. Voilà ce qu'on appelle là-bas au loin les playgrounds. Oui, et c'est ça le playground en fait. Vous voyez euh, Un espace réservé pour les enfants. Il y en a plusieurs comme ça. Ok Il y en a plusieurs. Parce que le garden est grand. Donc il y en a plusieurs. C'est reparti. Où est le scooter Où est le scooter Voilà. Allez, check it. Non, c'est un peu ça. Il y en a qui me disent. Euh... Il y en a plusieurs qui m'ont écrit. Ils m'ont dit non, en Chine. On, il paraît qu'on fait du mal aux étrangers, on maltraite les étrangers, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il est vrai que le, les Chinois ont un système de vie imposé, euh, en fait ils ont un mode de vie que moi, oui, parce que moi j'apprécie. Auparavant je n'appréciais pas parce que, je vais dire comment, euh, j'étais encore jeune, j'avais encore un sang chaud, je venais, euh, j'étais encore jeune en fait, je venais d'un autre continent où il n'y avait pas l'ordre. En fait, leur système de vie euh, me plaît, comme je le disais tantôt, imposé par le gouvernement. Et pour moi, c'est très bien, parce que grâce à cela, on est en sécurité ici. En Chine, il n'y a pas l'agression. C'est-à-dire que vous pouvez mettre votre or, ça pend, ça tombe. Ici, euh, si vous oubliez le téléphone euh, euh, dans le taxi, vous pouvez le retrouver, vous pouvez le retracer. Euh, on est en sécurité en Chine, d'accord Donc, euh, par exemple, les histoires qu'on se regroupe en Afrique, dans les bars... Euh, devant la maison bois et faire le bruit là, c'est interdit en Chine. Voilà. Et moi, je préfère ça. Donc, vous ne pouvez pas, ils ne permettent pas que ce que leur population, ils ne, en fait, ce qu'ils ne permettent pas, c'est que ce que leur population, ce que leurs citoyens ne font pas, ils n'acceptent pas que les étrangers viennent le faire ici. Voilà. C'est ce que les, les Chinois n'acceptent pas ça. Et ils ont raison. Quand vous venez quelque part, vous devez vous conformer aux lois et aux règles de, ce, de cet endroit-là. D'accord Il n'est pas question que tout le monde n'est pas buveur, tout le monde... Ici, il y a des Chinois boivent, oui, mais il y a des endroits pour ça. Les Chinois aiment beaucoup la tranquillité, c'est des personnes très spirituelles qui respectent, qui ont des valeurs. Donc, tu ne vas pas quitter ton pays parce que chez toi, tu es libre, tu marches nu, tu vas venir ici marcher nu. Parce que chez toi, tu, tu bois, tu cries, tu fais le bruit, tu fais le désordre, si tu vas venir faire ça. Non, c'est totalement euh, interdit. Hein. Euh, par, les, par la, la loi chinoise. Et si tu t'entêtes, on va te faire repartir tout simplement, ok Donc quand tu sais ce que tu es venu chercher, là tu te calmes. Moi j'aime beaucoup leur système de vie. J'aime leur système de vie, la paix, la tranquillité. J'adore. En Chine, les routes sont tellement goudronnées, il y a un manque de sable que c'est seulement on prend un petit espace comme ça là, pour pouvoir faire euh, un délai sur le sable pour le vent pour jouer. Vous voyez les enfants chinois, nous habitons nous, nos enfants prennent tout sortir avec un Afrique, fêter Noël avec, vous savez ce que les enfants chinois viennent jouer. Vous voyez ce que vous voyez, c'est que c'est la Chine, ok, le vrai visage, parce que si vous ne comprenez pas qui sont les Chinois, vous, 
Je ne sais pas qu'ils sont. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est un pays extrêmement riche. Ils ne demandent rien à personne. Okay? Ils n'attendent rien de personne. C'est vrai, c'est choquant. Je ressens souvent certains messages qui me font trop rire. C'était comme si le Chinois avait besoin. Il y a souvent certaines personnes qui me disent que non. Si, le, si, 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 si son prix là, moi je ne prends pas, dis-le que si c'est comme ça, moi je ne prends pas. Moi je ne parle jamais comme ça au fournisseur. C'est toi qui as besoin de lui. Toi tu viens acheter 1000 pièces. Alors qu'il y a des patrons qui viennent faire les 50 conteneurs, c'est ce que tu as dit de refuser là. Nous on a des patrons, on a des clients qui viennent ici, qui ne partent jamais dans les marchés, vous savez, jamais. Il se limite seulement dans les usines. Il est venu pour quelque chose de précis. Ou bien il est venu avec des échantillons qui veut faire produire. D'accord Il se limite là-bas, il ne va pas au marché. Ok Donc, c'est un peu ça la Chine. Je suis au playground. Je, je, il faut que je contrôle. Parce que je suis sorti avec l'enfant, avec ses jouets. J'aurais bien voulu, c'est très grand. C'est très, très, très grand. J'aurais bien voulu me balader. Il faut que je contrôle un peu l'enfant. Et euh, sinon, non, je vais un peu essayer de marcher. Il y en a qui sont curieux, <rire> qui veulent bien sortir euh, dans les vidéos. Hein? Non, on va faire ça comme ça. Non. Pour le moment, je vais encore vous dire la Chine est fermée. Pour le moment, la Chine est fermée. On ne sait pas quand est-ce que elle va ouvrir. Et présentement, même il y a certaines villes qui sont confinées. Ok, donc pour ceux-là qui sont en train de me demander si vous voulez venir faire les achats, non, non, non. Si vous voulez vous lancer, lancez-vous. Hein. Je vous assure que ne, ne comptez pas, pour, euh, ne comptez pas euh, sur l'ouverture des frontières de la Chine pour venir acheter vos marchandises. Non, moi je pense que vous attendrez longtemps. Ils sont extrêmement riches, ils sont puissants. Moi je vous ai dit, ça fait combien d'années déjà qu'ils sont fermés D'autres ont confiné, ils ont ouvert. Hello baby, ils ont ouvert, vous voyez. Mais nous on est encore là. Et ils font de l'argent, ils continuent à gagner de l'argent. Ok. Donc, je veux que vous voyez un peu comment, à quoi ressemble hein, <rire> la vie euh, des Chinois. J'aurais beaucoup, beaucoup voulu partager plein de choses. C'est tellement grand pour. Euh, yeah. Beaucoup ici ne parlent pas. Euh, même l'anglais, non C'est euh, le mandarin, c'est leur langue uniquement. Vous pouvez voir peut-être deux, trois, peut-être chinois qui parlent anglais. Et si vous voyez des chinois qui parlent anglais, ils sont en business, en majorité. Voilà. Ils ont tout, euh, ils ont tout pour être heureux dans leur pays. Hein? Seuls les pauvres chinois sortent de leur pays. Seuls les pauvres chinois sortent de leur pays. Ceux qui vivent dans des villages. Voilà, parce que ma maman est au Cameroun. Elle est allé au marché central. Une fois, elle m'appelle, elle me dit « Ma fille, il y a un type ici, là. Il y a le, 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 le propriétaire d'une usine ici, là. Il vend les caleçons. » Moi, j'ai dit, dit, dit à ma maman, « Il n'y a aucun propriétaire d'usine qui peut venir vivre en Afrique. » Jamais de la vie. C'est quelqu'un qui a acheté sa marchandise. Il est venu vendre ou bien il est embauché par une usine. C'est-à-dire que l'usine va lui va donner la marchandise, va dans tel pays, va, va nous représenter, là-bas, va vendre. Donc, et la plupart de ces choses-là ne sont même pas de qualité. Maman me dit, ce n'est même pas de qualité, ce n'est pas bien, ce n'est pas comme ce que tu envoies ici. Parce que dans leur tête, eux, ils savent qu'en Afrique, il n'y a rien de bon. En Afrique, on est pauvre, vous savez. Nous, on ne connaît rien. Ah, C'est un peu ça. C'est ça. Okay. Là. Hi baby! <rire> Ce sont des, des enfants que je salue, des petits enfants. <rire> ok. Je ne sais pas, je. Euh, quoi encore? J'ai oublié. J'avais voulu répondre à plein, plein, plein de questions euh, sur la Chine. Les Chinois ne mangent pas des gens. Vous savez, partout il y a des bonnes personnes, il y a des mauvaises personnes. Oui, vous devez le savoir. Partout il y a des bonnes, il y a des mauvaises personnes. Et je vais vous dire quelque chose. Pour certains qui comprennent, ils vont comprendre. On attire ce que l'on est. On attire parce que l'on veut. Si vous êtes quelqu'un, si vous, si vous donnez de l'amour, vous recevrez de l'amour. Si vous êtes fait d'amour, 
pour recevoir de l'amour. Si vous aimez, si vous, euh, si vous acceptez les gens, vous ne jugez pas, euh, vous ne jugez pas les gens, vous, 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 ne, hein, vous ne donnez pas de la haine. Vous allez recevoir, en fait, vous, vous recevez ce que vous donnez. En fait, c'est ça la vie. Je l'ai appris ici. J'ai appris à me réformer. Je pense que je vais faire certaines vidéos aussi pour, pour vous expliquer un peu. Parce que je reçois souvent des messages qui, qui me touchent profondément. Et j'aimerais un peu partager certaines de mes expériences avec vous. Parce que sachez-le, je suis humaine comme vous. Je ne suis pas extraordinaire, mes amours. Non, j'ai passé aussi des moments difficiles comme vous. Peut-être même encore pire. Mais j'ai appris. La différence, c'est que moi, j'ai appris de mes erreurs. Beaucoup d'entre nous ne sont pas capables de comprendre. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand on a des problèmes, c'est toujours d'accuser sa tante qui est au village, son oncle, sa cousine qui est jalouse. Non. À 95%, nous sommes responsables de nos problèmes. Nous sommes responsables de notre vie, le choix, les choix de, que nous faisons sont souvent la résultante de ce que nous vivons, okay, de toute notre vie. Donc c'est un peu ça. J'aimerais bien hein, vous montrer plein plein de choses. Bon, vous savez, ils n'ont rien, comme je disais, ils n'ont rien d'envie aux autres. Ils sont heureux. Ils ont les habits, ils ont les machines. Ils ont l'argent. Ils ont. Vous savez, c'est un pays euh, formidable. Ils sont bien structurés, ils sont bien organisés. Okay? La Chine est un pays très bien organisé. C'est pas les pas les histoires. Si vous voulez seulement suivre la beauté de ce pays, vous n'allez jamais rentrer chez vous, je vous assure. Jamais rentrer chez vous. Ils ont un système... Euh, à moi, moi ça m'arrange. Moi, je, Comme je l'ai dit d'abord, moi j'aime. Je me sens en sécurité. Je n'ai peur de rien. En Chine, tu peux sortir à toute heure. Tu peux manger à toute heure. Tu es libre. Tu es free. Et si tu respectes leurs lois, tu es OK. Yeah, tu respectes les règles, yeah, ok. Tu peux vivre ça en temps en Chine. Ta vie, il faut être fort. Il faut être très fort mentalement. Ok, spirituellement. Spirituellement surtout. Ce on, on ne doit pas répondre à toutes les. On ne répond pas à toutes les attaques. Et croyez-moi ou non, il n'y a pas un endroit où vous serez toujours euh, déjà très heureux, parfait. C'est seulement au paradis. Si vous, vous êtes à la recherche d'un endroit où il n'y a pas de problème, c'est-à-dire que c'est. C'est le bonheur, c'est le bonheur, c'est le bonheur. Demandez à Dieu de prendre votre âme maintenant là et partez au ciel. Parce que moi, je ne vois que le paradis. Je ne vois qu'au ciel, auprès de Dieu. Où ce n'est qu'auprès de Dieu que tu peux avoir le genre de vue que tu rêves là, où c'est parfait. Où tout le monde est parfait. Hum, parce que nous sommes tous différents. Ok euh, La façon dont nous avons grandi, notre éducation, c est, c est, nous sommes tous différents. Et moi, j'ai appris à, à connaître les gens. <rire> j'ai appris à... À, à, à observer les gens. J'ai appris à j'ai appris j'ai appris à vivre avec les gens. Chacun a ses coutumes. Chacun a ses coutumes. Chacun a sa façon d'être. Chacun a ses règles. La façon que tu as grandi est différente de, 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 de celle de l'autre. Tu, tu ne dois pas venir imposer ton système à autrui. De la même façon, tu ne veux pas qu'on t'impose certaines règles. N'impose pas tes règles à autrui. C'est ça. Quand tu vas comprendre ça dans la vie, tu vas vivre tranquillement. Moi, j'ai appris à accepter tout le monde, chacun tel qu'il est. Je n'ai pas à juger les gens. Je n'ai pas à... Non, non, non. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas correct. Après, à, à t'ajuster. Si tu, tu ne peux pas, tu laisses. Mais tu ne dois pas dire tel est méchant. Si tu regardes au fond, ce n'est pas de la méchanceté. Il y a un problème. La plupart du temps, c'est le problème d'incompréhension. Donc, il faut s'accepter tel que nous sommes. Il faut être tolérant, il faut être patient. Moi-même qui vous parle là, ça a été euh, un travail. J'ai dû travailler, je continue à travailler sur moi. Ok Je continue. Parce que j'ai eu l'impression que ma venue en Chine était comme euh, une école. Ok Pour moi, la Chine, c'est le summum. Je, ici, le comportement, j'ai appris à me comporter, j'ai appris sur beaucoup sur la vie. quoi. Donc. Euh, Là, je bénis ce pays pour tout ce dont j'ai appris ici. Il n'y a pas seulement l'argent que j'ai eu, mais le comportement, la façon d'être. Parce qu'il y a certains Chinois qui sont maîtres, c'est-à-dire qu'ils vous éduquent. C'est-à-dire qu'ils vous parlent de vous... Ah, waouh Donc, on est allé à la piscine, mais on est encore en fin d'hiver. Donc, on ne s'est pas encore... On est seulement en train d'arranger et tout et tout. 
Je pense qu'à partir de la fin du mois prochain, comme ils nous envoient des messages, ça sera déjà prêt. Hi sunshine, euh, on continue la balade. <rire> Il faudrait savoir une chose, en Chine, les valeurs familiales sont très, très, très importantes. Très importantes, ok Ici, on ne blague pas avec la famille. C'est-à-dire nos histoires de tisa. Ici, là, quand tu es tisa, même... <rire> Massa. You go so far. Tu comprends un peu, non C'est lui qui a compris, a compris, pardon. Ici, là, les femmes ont trop de pouvoir sur le mari. Ça, c'est la réalité. Ok um, c'est-à-dire que ici avoir une aventure avec un homme marié, pour moi c'est une perte de temps. Parce qu'il va faire ça à quel moment Il est vrai que euh, l'homme trouve, trouve toujours le moyen de, de faire ce qu'il veut faire. Mais ici là, Massa, ce pays donne l'envie de se marier, de se caser, d'avoir des enfants, une famille. Le monsieur est toujours présent. Souvent, le plus souvent, même vous allez voir que c'est le papa qui accompagne les enfants jouer au parc et tout ça là. Vous voyez un peu, c'est très important chez les Chinois. Il, il, euh, Dieu n'est pas si présent dans ce pays. Vous savez, ils sont très peu croyants. Ils sont très peu qui croient en Dieu. Ok, la majorité sont des athées. Mais ils ont des valeurs que nous, que nous disons prier, wow oh, Yahweh, wow oh, Allah. On n'en a pas, on n'en a pas, je vous assure. Ils ont des, des respects et des valeurs que nous, on admire beaucoup ici. Hein? Hi baby, que nous admirons beaucoup. Le, le, le mode de vie, le respect. Comme je disais tantôt, <rire> partout il y a les bons et partout il y a les, les moins bons. Parce que <rire> même sur notre continent là, il y a des gens détestables, on va dire. Avec un comportement bizarre. Mais moi, j'aime pas trop. Je préfère pas dire que les gens sont méchants. Tout ce que l'on fait, on le fait, on le fait soi-même en tout cas. Non, si tu décides d'être méchant, c'est ton problème. Yeah, si... Moi, j'ai compris qu'en étant bon, on gagnait beaucoup. Sorry, hein? moi, je suis avec le strollet de mon fils. Il faut que je contrôle. Nous sommes à la mini-salle de sport hein, du Garden. D'accord On a droit à tout ça dans tous les immeubles. Par exemple, ici, immeuble numéro 17, il y a tout ça. Hein? Ce sont des machines, il y a des ping-pong, je veux voir. Il y a, je crois, ici. C'est samedi matin. Okay? Ça, c'est la suite de la vidéo parce que je, je n'avais pas, pas terminé. Donc, vous voyez, on a droit à tout ça. Oui, ici, pour ceux qui sont curieux, le loyer ici, c'est à partir de 500 dollars. Oui, pour un appartement, trois chambres, deux salles de bain. Peut-être un jour, <rire> qui sait, je vais vous faire visiter mon intérieur. Donc, euh, c'est ça. Les, les tables de ping-pong, loin. Ouais. Bon, voilà ça, vous voyez, je vous disais tantôt qu'il y a souvent les maris, ce sont des papas. Vous voyez C'est des bisons, mais ils accompagnent leurs enfants. Okay. Ils sont présents pour la famille. Ce n'est pas les histoires que l'homme, au lieu de rester avec ses enfants en Afrique, il peut aller rester avec sa Ndjumba. Je ne sais pas moi où ça tisa, comme il m'a appelé en Afrique. Bon, ici, voilà le terrain hein, pour, les, pour les enfants, il y a aussi pour les adultes, mais ça ici c'est pour les enfants. Euh, et comme je vous disais, ici le loyer c'est à partir de 500 dollars le mois. Et c'est parce que moi je suis loin, hein, parce que si vous voulez habiter en plein centre-ville, ça va être très cher le loyer là-bas. Vous voyez Donc, euh, on va un peu rentrer. Voilà. Et sachez qu'ici, là, tu ne peux pas aller, je ne peux pas aller dans un autre garden. Donc, par exemple, je ne peux pas quitter mon garden, aller dans un autre garden, peut-être euh, filmer, peut-être aller jouer avec l'enfant. Non, je n'en ai pas besoin, on va me le permettre. Ça, on ne permet pas ça ici en Chine. Les enfants, oui, ont peut-être accès, peut accès, mais pas des adultes. Euh, je vais vous montrer. Ici, il y a des voitures, des grandes voitures, là, qu'on loue. 
que vous louez, je crois, euh, tu loues, c'est quoi, c'est deux heures de temps, c'est 50 yens, un truc comme ça. Là, tu loues pour l'enfant, moi, plutôt que, plutôt que de louer, ça vaut mieux que tu achètes parce qu'avec 450, 480 yens, tu as ça ici. Donc, je parle de 55 000 déjà. Plutôt que de louer comme ça, là, vaut mieux à... Vous voyez, vaut mieux une fois directement acheter. Bon. Je crois, je peux pas aller loin que ça, ça va rendre la vidéo très très loin. Bon. Je crois que je vais arrêter de, 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 de filmer. J'ai essayé de vous montrer à quoi un peu ressemblait la vie des Chinois, le quotidien des, des Chinois. Oui, parce que pour pouvoir pour pouvoir connaître qu'ils sont, il faut connaître leur mode de vie. Parce que, je ne sais pas, notre continent surtout, vous avez, on a l'habitude, ceux qui ne savent pas, les ignorants ont l'habitude de les sous-estimer, de parler de, de, à terme péjoratif. Pardon, essuyez vos bouches comme on dit au Cameroun. On n'a pas le niveau. Ils ont trois siècles devant nous. Ne tentez même pas. Je dis qu'ils ont trois siècles devant nous. Donc, Faites très attention parce que je, je reçois souvent des messages des personnes vraiment, ça fait rire. Moi, l'ignorance est une, est une maladie hein, très grave, très grave. Moi, quand j'arrive quelque part, je me tais toujours parce que je veux apprendre, vous voyez un peu. Et je pense que tout être humain devrait se comporter de la sorte. Vous pourrez être très surpris. Donc, euh, il, faut que euh, il faut que je profite de mon samedi matin. Bon, sur ce, on se dit à la prochaine. Je vous aime, mes amours. Bisous. Take care.